trên màn hình của các bạn ấy à, ở trên tay trái của tay phải của tôi ấy đó là cần điều khiển giảm tốc độ phanh già đó à, cành này dùng cho người thợ kỹ thuật và người thợ vận hành à, để chúng ta à, sử dụng phanh hà một à, cách hiệu quả đặc biệt đối với thợ vận hành à, cần này để chúng ta tăng hoặc giảm à, à, khi cài đặt phanh già đó. và nếu chúng ta hủy chúng ta ấn được nút ngang này thì chúng ta sẽ hủy ở đi đó tiếp theo đó là cần à, điều khiển phanh già bằng tay khi các bạn ở à, chợ à, di chuyển bình thường các bạn sử dụng gì À, cần phanh ra bằng tay à, cần phanh ra tự động này chỉ khi cái nào các bạn gì ở trên dốc một đoạn dốc cố định thì các bạn có thể sử dụng cần phanh ra tự động để các bạn đặt ở uh, tốc độ uh, già ở đoạn dốc đó còn bình thường các bạn sẽ sử dụng gì cần phanh ra bằng tay điều khiển bằng tay này đúng không ạ à, và tiếp theo đó là gì à, công tắc kiểm tra màn hình công tắc kiểm tra màn hình này để các bạn khi các bạn gì muốn kiểm tra màn hình À, xem có vấn đề gì không các bạn thì ấn vào toàn bộ màn hình sáng hết lên và khi nào mà chúng nó có khó... khi chúng ta bỏ tay ra ấy, thì nó tắt đi và cái cái nào mà không tắt đi thì đó là vấn đề à, chúng ta tìm hiểu xem là cái đèn nào cảnh báo mà nó tắt đi à, không tắt đi thì chúng ta kiểm tra xem à, vấn đề nó là gì đúng không ạ à, tiếp theo đó là gì công hai công tắc rất là quan trọng dành cho người thợ vận hành cũng như người À, dành cho người thợ kỹ thuật đó là gì công tác lựa chọn số 1 và lựa chọn số 2 à, công tác này các bạn sẽ chú ý là ở đây là quả chám à, um, rỗng đây là quả chám đặt còn đây là gì mũi tên sai à, phải mũi tên sang trái cũng như chúng ta đi à, chúng ta ấn vào thì nó đi vào và ấn ra đi ra công tác này là công tác lựa chọn à, hai công tác là lựa chọn ở đây trong trường hợp một số ở đây các bạn ấn xuống đây tức là nó quay ra à, hạng mục chính còn còn đây là đi vào hạng mục chính đó, các bạn chú ý đó là công tác gì lựa chọn tiếp theo đó là công tác gì điều chỉnh sáng tối màn hình đó. Đấy. À, các bạn muốn sáng tối màn hình thì các bạn điều chỉnh ở công tác này đúng không ạ tiếp theo ở đây chúng ta có công tác gì bật đèn đi trước bật đèn à, quay trước đèn vàng đấy ạ à, tiếp theo đó là công tác gì lái khẩn cấp à, khi các bạn gì muốn lái muốn lái không đổ máy các bạn ấn vào đây đúng không ạ và cũng có trong trường hợp là xe của các bạn gì đang à, trên máy à, các bạn muốn kéo xe đi thì các bạn gì cũng à, ấn nút này để chúng ta lái một cách dễ dàng hoặc trong trường hợp chúng ta đang đi xe mà trên máy thì hệ thống lái khẩn cấp tự động nó bật lên và chúng ta cũng có thể lái một cách dễ dàng còn đây là gì à, công tắc kiểm soát à, tốc độ quay à, vòng quay của động cơ à, ai biết rồi đúng không ạ khi nào khi nào chúng ta bật đó là gì khi chúng ta bật lên thì cái, À, thì tốc độ quay một cơ quay vòng ở, ở, ở khoảng 800 vòng một phút và khi đó thì um, uh, người thợ vận hành sẽ um, đảm bảo được cái vấn đề về tiêu thụ nhiên liệu tức là gì chúng ta sẽ tiêu thụ ít nhiên liệu đi à, đúng không ạ khi nào chúng ta dùng thì chúng ta gì đợi uh, lấy tái chờ tái hoặc chúng ta chạy không thả à, mà đúng không ạ chúng ta có thể tiết kiệm được nhiên liệu tiếp theo đó là gì à, công tắc ngắt phanh trước đúng không ạ à, khi nào chúng ta ngắt phanh trước đó là khi um, xe mà đường trơn khó lái đường trượt khó lái à, chúng ta um, lúc đó chúng ta đạp phanh thì cả bốn phanh đều bạn đều ăn vì vậy chúng ta gì phải ngắt phanh trước đi để chúng ta gì à, dễ dàng để kiểm soát xe hơn đúng không ạ à, tiếp theo đó là gì công tác gì ở đây à, công tác à, áp suất đúng không ạ À, các bạn ấn ở phía dưới đó là gì à, tải lặng ở phía trên là tải nhẹ đó. tiếp theo nữa đó là gì công tắc bật phanh ra tự động đó khi các bạn bật phanh ra tự động thì các bạn ấn nút này lên đúng không ạ và các bạn đặt à, khi các bạn đã đặt xong rồi à, à, số km già rồi ấy, thì đến ví dụ như là trong một quy trình của các bạn cứ đến đỉnh dốc thì các bạn bật cái này lên hết dốc các bạn lại tắt cái này đi và tự nó sẽ à, hoạt động đúng không ạ rất là thuận tiện như vậy à, tôi đã à, chị, à, à, giải thích với các bạn các đèn à, cũng như là ở phía trên à, một cách gì à, kỹ rồi chúng ta sang đến mục tiếp theo tiếp theo tôi xin giải thích à, đó là gì à, các bạn xem đó là tần số
là số từ 1 đến gì? Uh, 1 2 3 4 5 6 7. Nếu đặt số B, số D thì nó sẽ chạy từ số 2 uh, số chạy từ số 2 đến số 7. Nếu là số N, số 4 nó chạy từ số 1 đến số 4, đúng không ạ? Ở đây số trung gian đây là số gì? Uh, luôn. Uh, tiếp theo đó là gì? Cần uh, cần chốt ben. Uh, khi chúng ta gì uh, không muốn di chuyển ben thì chúng ta chốt lại kể cả vị trí thế cao cũng đến vị trí ở uh, Flat, tức là đặt bằng à, tiếp theo đó là gì phấn đỗ chúng ta dùng phấn đỗ khi chúng ta đỗ xe không được uh, dùng phấn đỗ khi chúng ta di chuyển xe à, trong quá trình đợi tài hoặc uh, lấy tài hoặc đổ tài các bạn cũng có thể sử dụng phấn đỗ được à, à, tiếp theo đó là gì chốt của cần số khi chúng ta muốn di chuyển số chúng ta bóp cái chốt này lại chúng ta di chuyển một cách dễ dàng à, như vậy là tôi đã trình uh, bày xong à, sau khi các bạn À, biết được hết các chức năng uh, của thiết bị nút màn hình uh, cần thiết bị ở trên xe uh, chúng ta cùng vào chế độ màn hình uh, các bạn nhìn tôi làm Đấy. ấn đầu tiên chúng ta sẽ được uh, hạng mục đầu tiên chế độ của chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành đó là gì đến số truyền hạng mục thứ hai đó là gì uh, bao nhiêu km hiển thị bao nhiêu thép bao nhiêu km đi lùi hạng mục thứ ba đó là gì bảo trì bảo dưỡng à, trong hạng mục uh, uh, thứ ba này có 13 hạng mục bảo trì bảo dưỡng chúng ta cùng xem tôi ấn tiếp đó như vậy chúng ta sẽ vào được gì hạng mục đầu tiên ở đây là ví dụ như là hạng mục ba là lọc uh, dầu hộp số à, ở đây tôi giải thích lọc dầu uh, đây là số giờ uh, được phép sử dụng tiếp còn đây là số lần thay thế các bạn chú ý ở đây là tên uh, bằng tiếng anh lọc dầu hộp số hạng mục thứ hai, điểm hạng mục tiếp theo đó là 03 đó là gì? lọc dầu nhiên liệu, số giờ 196 giờ được phép sử dụng, số lần thay thế là không ví dụ thế. ở đây là tiếp theo đó là gì ạ? lọc à, đây là gì? dầu làm dầu của hộp số dầu biến mô đúng không ạ? À, ở đây đúng không ạ à, số giờ số giờ được phép sử dụng tiếp theo là gì lọc dầu động cơ đúng không ạ đây là gì lọc dầu là mắt phanh đúng không ạ sáu chín sáu giờ tức là gì đây là gì? Lọc dầu thủy lực 196, 04 đấy ạ, à? 104 Đây là 11, dầu chuyển động cuối Xin lỗi trước là dầu, dầu cầu vi sai, còn đây là dầu chuyển động cuối Đây là gì? Dầu thủy lực mục 10 đây là gì lọc dầu hộp số đây là gì lọc dầu nhiên liệu đây là gì dầu hộp số dầu biến mô đúng không ạ tất cả là cho hết vào đây dầu phanh ví dụ đây là dầu làm mát à lại quay lại đây tổng chúng ta có bao nhiêu mười ba mục ở đây à, khi mà chúng ta muốn thì um, À, à, chúng ta muốn cài đặt lại tức là chúng sau khi chúng ta vệ sinh à, thay thế xong rồi chúng ta đặt lại đúng không ạ thì chúng ta ấn phím một kết hợp phím hai di chuyển và chúng ta gì được như, như trên ấn di, di xét lại và chúng ta đặt lại ở đây ví dụ như lọc dầu cơ à lọc dầu rồi là mắt xanh di xét lại đây ví dụ như là đấy tiếp theo hạng mục tiếp theo là dầu rồi mắt xanh nếu lâu thì các bạn di chuyển thì nó có trò sang lâu còn nếu ít thì đấy các bạn nhìn thấy nó lại lên lại một nghìn các khi di xét lại xong đấy vì như vậy tôi quay ra chế độ thì bảo trì bảo dưỡng à, tiếp theo chúng bảo dưỡng là điện thoại chức năng nhập điện thoại của bảo dưỡng chức năng chính bảo trì bảo dưỡng và chức năng tiếp theo đó là lựa chọn ngôn ngữ à các bạn có thể lựa chọn ngôn ngữ tiếng anh đó. tiếng như tây ban nha tiếng pháp nhưng mà tôi khuyên các bạn nên chọn tiếng anh đó. 
tiếp theo uh, các bạn đó là gì uh, lựa chọn những mũi rồi thì các bạn quay sang màn hình chính có một số máy thì uh, thì chúng ta biết đó là gì là chức năng báo tải à, đấy. như vậy hai nút này rất quan trọng các bạn chú ý uh, tiếp theo tôi xin uh, tóm tắt lại các hạng mục chính uh, trong hạng mục bảo trì bảo dưỡng uh, của chế độ vận hành uh, các bạn sẽ nhìn thấy có 13 hạng mục ở đây uh, bằng tiếng Anh À, nếu như các bạn không uh, hiểu tiếng Anh thì các bạn có thể uh, 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 sử dụng tiếng Việt uh, như bên sau đúng không ạ đó tôi đã giải thích ở phần trên tóm lại tôi xin à, tóm tắt chế độ vận hành dành cho người thợ vận hành trên màn hình chính như sau ở màn hình chính các bạn sẽ hiển thị như trên số lượng giờ uh, xe hoạt động và số km hoạt động ở màn hình tiếp theo hạng mục tiếp theo trong màn hình chính đó là gì số chuyến đến số chuyến màn hình tiếp theo trong hạng mục vận hành ở màn hình chính đó là gì số km đi lùi của xe màn hình tiếp theo đó là gì màn hình về quản lý danh mục bảo trì bảo dưỡng có 13 danh mục ở phần trước thì tôi đã trình bày xong rồi các bạn nhớ và trong cái danh mục quản lý bảo trì bảo dưỡng đó khi mà các bạn à, à, có đa, báo hiệu à, về à, bảo trì bảo dưỡng đèn này báo lên thì các bạn sang phải đi bảo trì bảo dưỡng và cài đặt lại đó. tôi đã nói rồi tiếp theo hạng mục tiếp theo trong cái màn hình chính này có chức năng đó là gì hiển thị số lỗi hiển thị báo hiệu báo số lỗi có ba loại lỗi lỗi e 01 về bảo trì bảo dưỡng lỗi e 02 à, báo thường thường báo về quá nhiệt à, cách làm như thế nào thì cả, tôi đã nói rồi à, quá nhiệt thì chúng ta cho xe chạy à, đỗ lại à, hết quá nhiệt thì chúng ta chạy không không hết quá nhiệt chúng ta gọi thợ kỹ thuật và à, hiển thị lỗi thứ ba đó là lỗi e 03 thì chúng ta phải dừng xe ngay lập tức à, gọi thợ kỹ thuật để kiểm tra hạng mục tiếp đó là nhập số điện thoại à, chức năng nhập số điện thoại thì nhập ai thì nhập à, các bạn tùy hạng mục cuối đó là gì hạng mục về lựa chọn ngôn ngữ các bạn nên chọn ngữ tiếng anh và hạng mục cuối cùng đó là chức năng báo tải option như vậy à, tôi đã trình bày bạn xong à, 6 đến 7 hạng mục ở trong màn hình chính tùy theo à, mỗi đời xe à, mỗi nhà cũng à, mỗi à, khách hàng mua có đầy đủ option hay không thường thường nó chỉ có năm hạng mục à, các bạn chú ý à, một nữa xin thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi mong các bạn đóng góp ý kiến và viết à, và à, à, viết comment ở phía dưới hoặc các bạn gửi về địa chỉ lợi chấm com su việt nam còng gmail com một nữa xin thành cảm ơn các bạn à, mong các bạn đón xem video tiếp theo về chế độ service hay nói cách khác chế độ kỹ thuật dành cho thợ kỹ thuật chế độ service dành cho người thợ kỹ thuật cũng được một nữa xin làm một câu các bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh này để cho tất cả mọi người hiểu về xe của cô Masu xin cảm ơn